So, möchte sie jetzt, können wir sie jetzt mal ein bisschen unter Druck setzen, dass sie mit uns redet? Danke. Wir fangen erstmal, ne? Lieber Kopf, böser Kopf. Danke, dass Sie uns hereingelassen haben, Carrie. It just doesn't seem to end, does it? I, I said I didn't want to know, but how can I not know? Now you're saying the man I love is involved in, what is it called? Money laundering? And rigging slot machines for use in my father's casino? If this is true, then, gesagt, okay. then my sister is right. I really am a fool. Yeah. Have you told her? Have you told Lucy any of this? Mm -mm. You asked us to be discreet. So we've come to you first. <lacht> Wir sind so nett zu dir. Aber bitte, können Sie uns sonst noch etwas sagen, was uns vielleicht weiterhelfen könnte? I don't know if this will help, but I was emptying the trash and came across this, this broken watch. It was Michael's. I'd given it to him as an engagement gift. Why would he throw something so precious away? Wahrscheinlich weil Blut drin ist. We'll do our best to find out. I appreciate your candor. And I really do think you'll find that the truth will set you free. That's just it, Dr. Grissom. I really didn't want to be free. I wanted a normal life as a wife and eventually a mother. I was perfectly content to be bound to one man until we grew old together. Now I'm free, and we'll have to learn to, to find something meaningful in that. Something that doesn't require my strength to come from someone else. Du, du bist doch gar nicht überhaupt... Oh Gott, ja, da ist Blut dran. Das, sie ist doch überhaupt nicht... Ähm, was wollte ich gerade sagen? Sie ist doch überhaupt nicht stark mit so einem Partner. Der, der unterdrückt sie doch voll. We need to detect something before natürlich. We ja, ich sehe ja, das, ist, das könnte ja auch einfach nur Dreck sein. Natürlich. Wir nehmen jetzt... Ich nehme jetzt Methylmelorette und ich bin ziemlich sicher, dass das diesmal passt. Ha. Ich, mittlerweile kenne ich mich nämlich aus. That's blood, all right. But who's? Ja, wenn es von unserem Opfer ist, dann. Ähm... I've told you everything I know. Danke. Dann danke. Wenn es nicht von unserem Opfer ist, dann äh, wird es ein bisschen merkwürdig. Äh, wo haben wir es? Das ist es doch schon. Ich sehe es doch hier mit diesem merkwürdigen, ja. So Michael Dubois has Melvoy's blood on his hands, literally. What else is he not telling us? Ja, äh, wird er uns hoffentlich sagen. Kann ich noch mal mit äh, dem Verdächtigen sprechen, und zwar ähm, dem hier dubiosen Typi da. He's on his way to interrogation now. Danke. Wir haben ihre kaputte Uhr. Raten Sie mal, wessen Blut wir daran gefunden haben. Damn that Lucy to hell! What, she's going through her sister's trash now? It's a frame, you know it is. You know how vindictive that... But not Lucy, Mr. Dubois. It's Carrie, who's finally putting out the trash. Carrie? Putting Carrie gave me up? No, I, I don't believe it. You had a blackmailer on your back. Money would temporarily shut him up. Murder, however, would make that permanent. I don't have anything else for you. you. Grab that gun from the first aid kit. Forced Gary Melvoy at gunpoint to drive into the warehouse where you executed him. Double tap in the back of the head. Then you crated him up, cleaned up his car, and drove it into the alley. Listen, I was in that warehouse, but I'm not the murderer. I'm your prime witness. I saw Gus Klein kill the bastard, and I have the evidence to prove it. Uh -huh. I'm always open to listening to what new evidence has to say. Well, then listen to this tape. It's the last thing before he was caught. Listen for yourself. Warum rückt er dann nicht gleich damit aus hier und so? God the damn it. Lass die mal alles so kompliziert machen müssen. Hey, warum ruinieren sie jetzt mein Leben? Bla bla bla. Ey, arbeite einfach mal mit uns zusammen und sag hier übrigens da. Ich habe da ein bisschen Scheiße gebaut und so und ich arbeite mit diesem Gast zusammen und der ist auch eben ein Mörder. So, nee, was, Spuren, nee, was haben wir jetzt eine, für eine Diskette oder Kassette oder was haben wir denn jetzt hier da? Ups. Mhm, mhm, mhm. 
You know, if you weren't so damn greedy, maybe we could have done business. Could have used a man with your kind of sleazeball skills. But you don't know where to stop, do you? Money laundering, dirty slots. Sounds like a gold mine to a low life like you. Well, here's your part of the gold mine, the shaft. Do it, Mike. Gus, no. No, I can't kill the bastard. I don't go there, man, I'm telling you. Even if I did, hell, guy's been tailing me for days. How long will it take for the cops to be on to me? You raise a good point, Mike. So, Nathan, considering the spot you're in, you could stand to do me a favor and gain a few points. Here's the gun. Take it. God, no. Take that thing back. I don't even, even like the feel of that, that horrible weapon. Don't ask me. Don't make me. I could never take a human life. You babies. <laughs> Give me that damn thing. I won't lie and say it's been nice. See how hard that was? Now that you've made the boss do the dirty work, I'll give you the dirtier work. Clean up this mess. If I'm late for dinner, the messes will kill my ass. Well, a nice confession. But we still need to do a routine voice match, just to be sure. Uh, okay, alles klar. Haben wir auch noch nie gemacht. Aber, ähm, was wollte ich gerade sagen? Am Ende hörst du sogar die Uhr piepen. Ja, das fand ich gerade witzig. Also siehst du, dass sie da auf jeden Fall in dem scheiß Lagerraum waren und ähm, es ist so krass, weil ich mir doch so dachte, dass der irgendwie in die Drecksarbeit hat erledigen lassen und da siehst du sogar, keiner von den beiden war so dumm, es selbst zu machen, aber sie hätten ihn halt eigentlich aufhalten sollen. Das wäre schlau gewesen, ja, äh, weil so ja, haben sie es ja trotzdem einfach geschehen lassen. Und Nathan hat auch schon wieder Scheiß erzählt. Von wegen, er sucht eine Aspirin. Der Fingerabdruck ist drauf, weil Gas ihm die Waffe in die Hand gedrückt hat. Unser kleiner Eckermann, ey. Den, ey die, oh. Gut, Gerichtsbeschluss bei Brass. Mal gucken, was er jetzt hat hier. Kann ich einen Gerichtsbeschluss bekommen? Gas Klein. Ein Haftbefehl für Gas Klein. Let's talk to that lying scumbag now. Die lügen doch alle, das ist das Problem. Die große Notlüge, ja, von allen. Schrecklich. Wir wissen, dass sie Gary Mulvoy und Gary Mulvoy getötet haben. Oh, you do, huh? Why? Were you there? You got pictures? We've got ja. words. Your words. Gary Mulvoy was no saint, but he was an efficient PI. And he caught you on audio tape. And two witnesses back him up. That tape's a damn fake, and Dubois and Ackerman are psychopathic liars. Both of them. Ackerman had all you want. We have the evidence. Melvoy tailed Dubois to the warehouse. You caught him taking pictures of the drug crates and brought him in at gunpoint. After failing to intimidate your lackeys to do your dirty work, you killed him, execution style, and made them clean it up. What you didn't know was that his recorder was still running, and his blood was being washed out of your warehouse. By making Ackerman and Dubois clean up your mess, you created the circumstances that allowed us to obtain the evidence to put you away. I want a lawyer right now. We'll see if you can really build a case on a doctored tape on the word of a couple of raving sociopaths. <laughs> Funny thing is, you figured Melvoy was onto your whole operation. Money laundering, slot rigging, drug running, the whole dirty deal. But the evidence indicates he knew only about the drugs. You could have cut a deal and walked away. But now, you're going to be taken away. Wenn wir jetzt vielleicht zu Ackerman vorher noch gegangen wären. Everybody played the game of CYA. The PI leaving that tape running, Dubois grabbing it to save himself, Klein scooting home to alibi up with the missus, and Ackerman selling his cronies out to us. Now they're all heading to lockup, with Carrie and Lucy Canelli left to pick up the pieces. Carrie at least had the strength to see the truth about the man in her life. With luck, the truth will set her free. On the other hand, it's true that you helped uncover the proof Danke. needed to send Klein, Dubois, and Ackerman into well-deserved captivity. You did excellent work Danke. on all of your cases. <laughs> Danke. I look forward to working with you more in the future. We can always use another good pair of hands, eyes, and most importantly, brains. Great work. But asking for help cost you in your final evaluation. <laughs> Let me. We'll see if you can do as well without using any hints. Leck mich einfach. Ja, da bin ich jetzt halt Ermittler. Ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, ich starte jetzt nochmal neu, mach's ohne Hilfe, so ein Blitzen. Äh, ja, wie gesagt, wenn wir jetzt nämlich zu Eckermann vorher gegangen wären, noch bevor wir mit dem Gast gesprochen hätten, vielleicht hätte er noch mit der Wahrheit rausgerückt. 
Ähm, aber es ist vollkommen wurscht, mit dem Eckermann will ich auch nicht mehr reden. Der sitzt jetzt auch im Knast, die sind alle jetzt im Knast, die Idioten. Und äh, wie gesagt, ich kündige jetzt hier, weil äh, das ging, also dieser ganze Fall von vorne bis hinten. Keine Fingerabdrücke im Auto, nichts. Ich durfte nicht dieses blöde Dings da mitnehmen, um da die DNS zu prüfen. Also das hätte man schon einbauen können, dass ich diesen komischen Kaffeebecher da mitnehme. Auch wenn es dann vom, die DNS vom Opfer ist, ja scheiß drauf. Aber ganz ehrlich, also... Es lief hier so viel schief, dass ich der Meinung bin, dass, ähm, dass es schön ist, dass ich viel Hirn habe, aber sie halt nicht hier. Und darum ähm, suche ich mir einen besseren Job. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass dieser Job ähm, <lacht> unter der Leitung von Sherlock Holmes äh, sein wird. Äh, weil ich mir jetzt wirklich im Halloween Sale da äh, zumindest jetzt zwei Spiele geholt habe. Äh, zwei ältere. Und äh, das werde ich mir anschauen. Und vielleicht finde ich dort ein bisschen mehr Hirn und ja, mehr logisches Ich kann auch nicht mehr reden. Meine Nachtschicht ist jetzt zu Ende, es ist spät genug. Und ähm, es war trotzdem sehr schön. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss auch irgendwie nochmal äh, hin versuchen, Gott, ich kann echt nicht mehr reden, diese CSI Miami äh, mit Goldfilterchen im Bild äh, zum Laufen zu kriegen. Aber es hat ja damals schon nicht funktioniert und wahrscheinlich schaffe ich das jetzt auch nicht. Ähm, Wurscht. Äh, ich bin jetzt hier weg. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen ähm, mit äh, Sherlock Holmes wieder. Äh, ich freue mich darauf. Äh, ich hoffe, ihr auch. Und äh, bis dahin. Tschüss. Äh, Leute, äh, halt, Vorsicht, noch nicht. Äh, wir schauen uns trotzdem natürlich noch die Credits an. Ja, das sollte man abschließend vielleicht schon noch mal zeigen. Ja, ich meine, dieses tolle Spiel kommt halt echt aus der Schmiede von den Telltale Games. Also das ist schon äh, irgendwie überraschend ein bisschen, vielleicht. Andy Penmore und Michael Dubois vom, waren vom Gleichen gesprochen. Die Carrie... Ach, was ist mir gar nicht aufgefallen. Lucy und die Maya. Ach, was? Habe ich nicht gemerkt. Der Milton. Der Lou Esther. Ach ja, stimmt. Lou Esther und Gas hatten recht ähnliche Stimme, ja. Cool. Das war auf jeden Fall alles echt äh, toll eingesprochen. Kann man gar nichts sagen, finde ich.
Das ist interessant, dass äh, in den anderen Ländern wie Frankreich, äh, Spanien, wurde das alles hier eingesprochen, also so mit der Lokalisation mäßig. Ähm, und Deutschland hat einfach mal einen Untertitel bekommen. Was ist denn hier los? Warum? Normalerweise äh, synchronisieren die doch bei uns auch mal alles. So, sind wir jetzt durch. Okay, dann, äh, ja. Tschüss, Jikowski.